స్వాగతం ఈరోజు మనము ఏడవ తరగతిలో త్రిభుజాల నిర్మాణాలు అను పాఠం నందు ఒక లెక్కను గమనిద్దాము త్రిభుజం యొక్క రెండు భుజాలు మరియు వాటి మధ్య లేని కోణము కొలతలు ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చో ఈరోజు తెలుసుకుందాము పాఠంలో ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణ మూడును గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక లెక్క ఇచ్చారు చూడండి ఏబి ఐదు సెంటీమీటర్లు ఏసి నాలుగు సెంటీమీటర్లు యాంగిల్ బి నలభై డిగ్రీలు కొలతలతో త్రిభుజం ఏబిసిని నిర్మించుము ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి లెక్క చూడండి ఒక చిత్తుపటం గీస్తున్నాము ఏబి ఐదు సెంటీమీటర్లు బి వద్ద నలభై డిగ్రీలు తర్వాత ఏసి వచ్చేసి ఎంత నాలుగు సెంటీమీటర్లు సో ఈ విధంగా వస్తుంది సో చిత్తుపటాన్ని గీసుకున్నాము మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొలతలతో పటాన్ని గీద్దాము సో ఏబి ఐదు సెంటీమీటర్లు కావున స్కేల్ సహాయంతో ఐదు సెంటీమీటర్లు గుర్తిస్తున్నాం చూడండి ఏబి ఐదు సెంటీమీటర్లతో ఒక రేఖాఖండాన్ని గీస్తున్నాము ఇప్పుడు బి వద్ద నలభై డిగ్రీల కోణం కోణం సహాయంతో నలభై డిగ్రీల కోణాన్ని బిఎక్స్తో గీసాము ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఏసీ వచ్చి నాలుగు సెంటీమీటర్లు కాబట్టి ఏ కేంద్రముగా వృత్తలేఖనితో మనము ఒక చాపాన్ని గీసాము ఇక్కడ గమనిస్తే బిఎక్స్ను రెండు చోట్ల ఈ చాపం ఖండిస్తున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు సో మొదటి దాన్ని మనము సీగా గుర్తిస్తాము సో ఏసీని కలిపితే ఇప్పుడు మనకు ఒక త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది ఏబిసి త్రిభుజం ఏర్పడుతూ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఇంకోసారి గమనిద్దాము ఇంకో చోట కూడా ఖండించుకోయింది కదా సో దాన్ని మళ్ళీ మనము సి వన్గా గుర్తిద్దాము ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఏ సి వన్ను కలిపామనుకోండి ఇప్పుడు ఇంకోసారి జా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏ బి సి వన్ ఇంకొక త్రిభుజం కూడా ఏర్పడింది ఇది బాగా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ మనము ఈ కొలతలతో మనకు రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఒకటి ఏబిసి ఇంకోటి ఏబి సి వన్ మరి దీన్ని ఎలా ఎందుకు ఇలా సాధ్యం ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే బి వద్ద అల్ప కోణం ఉంది కాబట్టి ఏ కేంద్రముగా నాలుగు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో గీసిన చాపరేఖ కిరణము బిఎక్స్ను రెండు బిందువుల వద్ద ఖండించుకుంది కాబట్టి మనకు రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పడినాయి మరి ప్రయత్నించండి ఒక లెక్కను నీకు నచ్చిన కొలతలతో రెండు భుజాలు మరియు వాని మధ్య లేని అధిక కోణము తీసుకొని ఒక త్రిభుజాన్ని నిర్మిస్తారా 